ठीक है फाइन और ले लेते हैं चलो इस तरह से क्वेश्चन कैसे ले लिया टू साइन स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल्स टू टू ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया ठीक है तो ठीक है तो यहाँ पर तुम मुझे देख के बताओ देखो यहाँ पर जैसे ये एल एच एस लिखा है तो मुझे बताया साइंस स्क्वायर जो होगा वहाँ तो हमेशा क्या होगा वन से कम ही होगा और अगर उसमें टू मल्टीप्लाई किया कर रखा है तो इसका मतलब ये क्या होगा ये हमेशा लेस देन टू होगा ठीक है और मुझे ये बताओ यहाँ पर ये जो सेक्स स्क्वायर जो होता है ये हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन वन ही होता है ये ठीक है अगर ये हमेशा ग्रेटर देन वन हो जाएगा तो अगर मैं यहाँ पर पावर टू कर दूँ इस पर मतलब टू के ऊपर पावर कर दूंगा तो टू के ऊपर पावर हमेशा क्या होगा वन से बड़ी होगी इसका मतलब एल एच पर मतलब आर एच पर क्या हो जाएगा ये हमेशा ग्रेटर देन टू हो जाएगा आला समय यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ठीक है मतलब अगर इसकी पावर देखो अगर इसकी पावर हमेशा वन से बड़ी है तो टू के ऊपर कभी भी तुम यहाँ पर पावर करोगे तो मिनिमम पावर कितनी होगी मिनिमम पावर तो वन ही हो जाएगी मतलब मिनिमम नंबर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टू हो जाएगा बाद में जैसे जहाँ जैसे जैसे यहाँ पर एक्सक्वायर बढ़ता जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा टू से ही बढ़ता जाएगा इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर आर हमेशा क्या होगा टू से ज़्यादा होगा और एल एच पर क्या मिल गया टू से कम होगा तो ये तो तभी हो सकता है जब यहाँ पर इंडिविजुअली एल एच और आर एच यहाँ पर क्या हो जाए टू हो जाए ठीक है इसका मतलब ये है कि टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू हो जाए एंड यहाँ पर हो जाए टू सेक्स स्क्वायर वाई दिस इज इक्वल टू टू हो जाए तभी तो पॉसिबल है ये ये तो और किसी केस में पॉसिबल ही नहीं है ठीक है तो तुम इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन आ गया ठीक है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस वन आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा ये हो जाएगा टू एन प्लस वन फाइव बाई टू समझ में आता है प्लस वन भी आना चाहिए माइनस वन भी आना चाहिए ठीक है ठीक है राइट हैंड साइड में कैसे किया देखो यहाँ पर ये वन लिखा है तो हमने क्या किया इसको कंपेयर कर लिया पावर को तो ये वन हो जाएगा ठीक है इसका वन होने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कॉ स्क्वायर वाई यहाँ पर वन है ठीक है ये वन होने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया इस तरह से लिखा है राइट कॉस वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन तो मुझे बताओ प्लस माइनस वन कहाँ होता है कॉस और मल्टीपल में भी होता है इवन मल्टीपल में भी होता है ठीक है तो यहाँ से वाई कितना आ जाएगा ऐसे लिख लिया के पाई अलग लिखोगे क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन चल रही है ठीक है तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया एक तो ये हो गया और दूसरा यहाँ पर कितना हो गया एक्स इज इक्वल्स टू टू एन प्लस वन फाइव बाई टू ये दोनों इसके आंसर हो गए आ रहा है समझ में कैसे समझ में आया कि यहाँ पर ये अला यूज करना है क्योंकि यहाँ पर तुम्हें मल्टीपल वेरिएबल देखा एक जगह एक्स दिख रहा है एक जगह वाई दिख रहा है एक ही इक्वेशन में दो दो वेरिएबल है तो तुम कैसे फाइंड करोगे हो सकता है कोई ना कोई कंडीशन लगी रही होगी तभी तो होगा ऐसे आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं ठीक है और ले लेते हैं ऐसे क्वेश्चन तो तुम्हें समझ में आएगा ठीक है जैसे नेक्स्ट यहाँ पर क्या ले लिया ठीक है इस तरह से ले लिया देखो ठीक है फोर्थ ऐसे लिख लिया टेन स्क्वेयर एक्स प्लस प्लस यहाँ पर लिख लिया कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल्स टू वन माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया ठीक है तो तुम मुझे बताओ यहाँ पर ये जो एल लिखा है यहाँ पर इसको तुम और कैसे लिख सकते हो ये कितना जाएगा टेन स्क्वायर वन प्लस एक्स प्लस वाई हो गया ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा वन ठीक है वन बाई टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई लिखा है तो मुझे बताओ कहीं ये तुमने देखा है ऐसे ठीक है बिल्कुल देखा है मतलब हमने कभी बताया था तुम्हें कि यहाँ पर x प्लस वन बाय एक्स जो होता है ये हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू टू होता है ठीक है तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया ठीक है मैं बता चुका हूँ ठीक है पहले तो मैं टिग्नामेट्रिक रेशियो में ही तुम्हें बता चुका हूँ तो ये हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगा ठीक है अब क्या करते हैं इसके लिए हम लोग चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया परफेक्ट स्क्वायर बना दिया मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दिया तो कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया देखते जाओ क्या किया हमने इसको पहले तो माइनस साइन कॉमन निकाल लिया ठीक है इसको वन रहने दिया माइनस एन कॉमन निकाल दिया तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स हो जाएगा आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं ठीक है फिर इसको यहाँ पर क्या किया वन माइनस यहाँ पर इसको कम्प्लीटिंग द स्क्वायर करना है तो हमने क्या किया प्लस वन ऐड किया माइनस वन ऐड किया ठीक है तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा वन माइनस ये कितना हो गया एक्स प्लस का होल स्क्वायर हो गया ये कितना हो गया माइनस हो गया अब तुम क्या करो माइनस अंदर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा वन ठीक है ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स प्लस का होल स्क्वायर हो गया और ये कितना हो जाएगा प्लस हो गया ठीक है तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा ये हो जाएगा टू माइनस एक्स प्लस वन तो मुझे ये बताओ कि देखो ये वाली क्वांटिटी तो यहाँ पर क्या लिखी है ये तो पूरी पॉजिटिव लिखी है ठीक है और अगर ये वाली पॉजिटिव लिखी है तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है ये टू को घटा रहा है राइट तो अगर मैं पूछता हूँ कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो टू ही तो होगी फिर तो हमेशा क्या होगा टू से तो कम ही होता रहेगा और टू इसकी मिनिमम वैल्यू तब हो जाएगी जब यहाँ पर एक्स कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा मतलब ये वाली क्वान्टिटी जब जीर
आर एस में क्या कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर हमेशा एल एच एस क्या हो रहा है टू से ज्यादा हो रहा है और आर एच एस अगर टू से कम हो रहा है तो इसका मतलब ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ पर क्या हो जाए इंडिविजुअली टू हो जाइए ठीक है तो यहाँ से मुझे मेरे पास क्या आ जाएगा टेन स्क्वेयर एक्स प्लस वाई ठीक है प्लस यहाँ पर कैसे लिख दिया वन अपॉन टेन स्क्वेयर एक्स प्लस वाई ये क्या हो जाएगा ये टू हो जाए एंड यहाँ पर कितना दिया वन माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्र ये टू हो जाए ये तो हमें पता ही है ये टू कब होगा जब एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा तो एक्स तो आ चुका है मेरे पास ठीक है दूसरा तुम यहाँ पर कैसे निकालोगे तो मुझे ये बताओ मैंने तुम्हें बताया था कि जब यहाँ पर ऐसे लिखा होगा जब यहाँ पर ये यह टू कब बनता है तुम ये बताओ देखो ये जब यहाँ पर ये यह टू तभी बनता है जब यहाँ पर एक्स खुद क्या हो जाए वन हो जाए अरे समझ में जब एक्स यहाँ पर खुद वन हो जाएगा तभी तो यहाँ पर टू होगा ठीक है तो ये यहाँ पर टू कब होगा जब यहाँ पर खुद टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई यहाँ पर कितना हो जाए वन हो जाए ठीक है फिर तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो रूट ले सकते हो मतलब बेसिकली ये ऐसे लिखा है ठीक है टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई इसको कैसे लिख दिया इसको ऐसे लिख दिया टेन पाई बाई फोर वन ही होता है और यहाँ पर स्क्वायर ले लिया तो ये सब क्या लिखा है टेन स्क्वायर एक्स इजिक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा लिखा है तो यहाँ से कितना जाएगा एक्स प्लस वाई इजिक्वल्स टू हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस कितना हो गया पाई बाई फोर हो गया ठीक है अब हमको यहाँ पर क्या करना है वाई निकालना है तो तुमने क्या किया ये वाली एक्स की वैल्यू यूज कर लिया क्योंकि साइमल्टेनियसली चल रहा है ना इनके बीच में एंड लिखा हुआ है ठीक है तो यहाँ से वाई कितना आ जाएगा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर एक्स की वैल्यू को माइनस वन डाला इधर लिखा हो तो कितना हो जाएगा प्लस वन तो ये इसका आंसर आ गया ये वाई आ गया और ये यहाँ पर ये एक्स आ गया आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है पर क्या कर रहे हैं ठीक है और ले लेते हैं चलो ऐसे क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिख लिया फिफ्थ इस तरह से ले लिया कॉस एक्स प्लस कॉस टू एक्स दिस इज इक्वल्स टू टू ये तो वैसे वाला क्वेश्चन है ये तो टू कब होगा जब ये वन हो जाए और ये वन हो जाए ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं मतलब ये तो फालतू ले लिया ठीक है कॉस एक्स वन हो जाएगा एंड कॉस टू एक्स भी यहाँ पर कितना हो जाए वन हो जाए और ये भी हमें पता ही है कि अगर जब कॉस एक्स वन होता है तो कॉस टू एक्स भी हमने निकाल दिया था ये भी कितना हो जाएगा तुम जब इसको यहाँ रखोगे तो ये भी कितना हो जाएगा टू माइनस वन वन सही है इसका मतलब फाइनली आंसर कहाँ से आएगा बस यहाँ से आ जाएगा ये कितना हो जाएगा टू एन पाई हो गया आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है पर क्या कर रहे हैं ठीक है ओके okay, और ले लेते हैं चलो कैसे ले लिया मैंने चलो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चेंज किया मैंने समझो ऐसे लिख दिया कॉस एक्स प्लस कॉस पाई एक्स दिस इज इक्वल्स टू टू ठीक है तो अगर ये कभी तभी टू हो सकता है जब यहाँ पर ये यह दोनों इंडिविजुअली यहाँ पर क्या हो जाए वन हो जाए तो हमने क्या किया कॉस एक्स को वन कर दिया एंड यहाँ पर कितना जाएगा कॉस पाई एक्स को क्या किया वन कर दिया ठीक है अगर यहाँ पर ये कॉस एक्स वन हो जाता है मतलब एक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा टू के पाई हो जाएगा अरे समझ में और अगर यहाँ पर ये वन हो जाएगा इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा पाई एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा टू एन पाई हो जाएगा ये ठीक है तो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो पाई से पाई काट सकते हो ठीक है जब तुम पाई से पाई यहाँ पर काटोगे तो ये कितना आ जाएगा टू आ जाएगा अरे समझ में और यहाँ से कितना आ गया टू पाई आ गया पर मेरा आंसर क्या आना चाहिए इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन आना चाहिए अरे समझ में पर इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर यहाँ पर इधर देखो अगर यहाँ पर x 2k के पाई है इसका मतलब यहाँ पर x क्या बता रहा है यहाँ पर x इरेशनल नंबर है ठीक है क्योंकि पाई यहाँ पर इरेशनल नंबर है तो सीधी से बात है 2k के पाई भी क्या हो गया इरेशनल नंबर हो गया और अगर यहाँ पर x 2n के बराबर है और यहाँ पर n तो क्या एक इंटीजर है तब तो यहाँ पर ये क्या हो गया एक इंटीजर हो गया तो इसका मतलब कोई कॉमन सोल्यूशन आ ही नहीं सकता क्योंकि इंटीजर तो क्या होता है रैशनल नंबर होता है और दूसरे साइड इरेशनल नंबर लिखा है तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी सेम थोड़ी ना हो सकते हैं तो इसका मतलब यहाँ से तो कोई आंसर आएगा ही नहीं तो इसका आंसर कितना हो गया नो no सॉल्यूशन आ गया ठीक है पर नो no सॉल्यूशन गलत है क्यों नो no सॉल्यूशन गलत है मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है कि यहाँ पर एक इरेशनल आ गया और एक रैशनल आ गया है तो यहाँ पर कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है पर एक कॉमन सोल्यूशन आ जाएगा जब मैं यहाँ पर क्या करूँगा के को जीरो डालूंगा और एन को जीरो डालूंगा तो दोनों साइड से क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ से एक्स जीरो आ जाएगा और यहाँ से भी क्या आ जाएगा यहाँ से भी एक्स जीरो आ जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ ना ये तो है कॉमन सोल्यूशन इसका इसका मतलब इस इक्वेशन का आंसर सिर्फ कितना है एक्स इज इक्वल टू जीरो बस यही इसका एक आंसर है इसके अलावा और कोई आंसर नहीं होगा यही एक कॉमन आंसर है इसके लिए जब x यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो cos जीरो cos जीरो दोनों वन हो जाएंगे तो ये टू हो जाएगा इसके अलावा हो ही नहीं पाएगा क्यों नहीं हो पाएगा क्योंकि एक बार एक्स इरेशनल आ रहा है और दूसरा एक्स यहाँ पर क्या आ रहा है रैशनल आ रहा है रैशनल आ रहा है मतलब इंटीजर आ रहा है तो रैशनल नंबर
अगर ये ग्रेटर देन वन हो गया तो इसका मतलब ये पूरा कितना हो गया ग्रेटर देन टू हो गया ये क्योंकि टू के ऊपर पावर अगर हमेशा अगर वन से बड़ी है तो मतलब नंबर टू से तो हमेशा बड़ा ही है तो मिनिमम नंबर कितना होगा टू ही होगा तो हमेशा टू से तो बड़ा ही होगा ठीक है फिर हम लोग क्या करते हैं चलो इसको भी चेक कर लेते तो हमने क्या किया इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे वन आ गया यहाँ पर कितना आ गया सिक्सटीन आ गया तो ये कितना हो गया एक्स माइनस का स्क्वायर प्लस सिक्सटीन ठीक है रूट है यहाँ पर तो मुझे बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पर कितनी होगी सिक्सटीन ही तो होगी ये तो एक पॉजिटिव नंबर लिख रखा है मतलब ये तो हमेशा क्या करेगा 16 से आगे बढ़ाएगा ठीक है इसका मतलब ये है कि हमेशा इस पूरे रूट की वैल्यू क्या होगी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 16 ही होगी ठीक है उसको और कैसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया ये आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है तुमने कॉडेटिक पढ़ा होगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू फोर हो जाएगा तो अगर यहाँ पर यह ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो गया और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर हो गया मतलब मिला के मैं क्या बोल सकता हूँ ये कितना हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू एट आ गया ठीक है पर यहाँ पर क्या लिख रखा है यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू एट लिख रखा है तो अगर मैं बोल रहा हूँ एक साइड कोई क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एट हो रही है और एक साइड अगर लेस देन इक्वल्स टू एट लिख रखा है तब तो लेस देन एट तो कभी हो ही नहीं सकता तो ओनली पॉसिबल सोल्यूशन क्या होगा जब ये एट बन जाएगा राइट ठीक है तो ओनली पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पर जब ये पूरी क्वांटिटी यहाँ पर क्या हो जाए ये जो लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाए एट हो जाए और ये एट कब होगा जब ये इंडिविजुअली टू हो जाए और ये इंडिविजुअली टू ये इंडिविजुअली फोर हो जाए आ रहा है समझ में तो हमने क्या किया इसको अलग अलग कर दिया और ये कितना जाएगा कोस एक्स स्क्वायर वाई ये टू हो जाए एंड ये कितना हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवनटीन ये कितना हो जाए फोर हो जाए ठीक है इसको तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर ही चुके हैं किसको इसको ये फोर कब देगा जब यहाँ पर से एक्स कितना कितना हो जाए वन हो जाए तभी तो ये फोर देगा तो इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा वन आ जाएगा ये तो यहाँ से x कितना आ गया वन आ गया इसको कैसे सॉल्व करोगे ये वन लिखा है तो यहाँ से कितना आ गया कोस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू वन हो गया कंपेयर कर लिया हमने बेस सेम है तो ये अगर कोस एक्स स्क्वायर वन है तो साइन स्क्वायर भी कितना हो गया वन हो गया तो यहाँ से y कितना हो जाएगा साइन वन किधर होता है ऑड मल्टीपल ऑफ फाइव बाई टू में होता है ठीक है और अगर यहाँ पर प्लस माइनस हो सकता है तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा टू एन प्लस वन फाइव बाई टू आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है ठीक है इसका मतलब ये है कि सर्कल में बी वाला भी पॉइंट आ सकता है डी वाला भी पॉइंट आ सकता है इसलिए हमने क्या लिखा टू एन प्लस वन फाइव बाई टू ठीक है आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया एक y आ गया एंड x इज इक्वल्स टू वन ये तुम्हारे पास आंसर आ गया ठीक है फाइन अच्छा अगर इसको इसी क्वेश्चन में मैंने क्या किया थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने यहाँ पर क्या किया एट्थ ऐसे ले लिया टू रेस टू द पावर कोस एक्स स्क्वायर ठीक है वाई की जगह चलो यहाँ पर एक्स ले लिया और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा ये इसको सेम वैसे लिख दिया ठीक है प्लस सेवनटीन लेस देन इक्वल्स टू एट लिख दिया तो ये तो एक्जैक्टली exactly वैसे ही होगा पूरा एक्जैक्टली exactly वैसे ही है राइट right? ये वाली क्वांटिटी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू टू है ये वाली क्वांटिटी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू फोर है तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू एट हो जाएगा तो ये तो तभी हो सकता है जब यहाँ पर इक्वल टू एट हो जाए तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे इक्वल टू एट तब होगा जब यहाँ पर इंडिविजुअली ठीक है इंडिविजुअली यहाँ पर ये कितना हो जाए ये टू हो जाए एंड रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस ये कितना हो जाए फोर हो जाए यहाँ से कितना गया था एक्स इज इक्वल टू कितना आया था यहाँ पर माइनस वन आया था राइट माइनस नहीं प्लस वन आया था राइट ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ से कितना आया जाएगा एक्स यहाँ से इस तरह से आया था तो कुछ एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन फाइव बाई टू ऐसे सॉल्व करेंगे ठीक है फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा अगर इनके बीच में एंड है देखो तो पहले तो यहाँ पर एक्स और वाई था तब तो, तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एक्स अलग है वाई अलग है पर अगर यहाँ पर दोनों ही एक्स है इसका मतलब इन दोनों से मुझे क्या करना पड़ेगा कॉमन सोल्यूशन निकालना पड़ेगा मतलब इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा समझ में आ रहा है तो अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम ये हो गई फिर से ये यहाँ पर क्या लिखा है ये एक रैशनल नंबर है रैशनल नंबर मतलब बेसिकली क्या है इंटीजर है ना इंटीजर भी एक रैशनल नंबर ही होता है और ये जो लिखा है यहाँ पर ये क्या है ये एक रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये क्या हो गया एक रैशनल नंबर हो गया एक रैशनल नंबर हो गया तो इनका तो कोई कॉमन इंटरसेक्शन आ ही नहीं सकता तो इसका आंसर कितना हो गया नल सेट दैट इज नो सोल्यूशन आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं ठीक है ओके और ले लेते हैं ठीक है नाइन्थ कैसे ले लिया ठीक है इस तरह से ले लिया देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई दिस इज इक्वल टू टू सेक्स स्क्वायर जेड लिख लिया चलो तो मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड देखो ये जो होगा हमेशा क्वांटिटी ये क्या होगा लेस देन इक्वल्स टू वन ही होगा
ठीक है और यहाँ पर से कितना जाएगा टू सेक्स स्क्वायर जेड ये भी कितना हो जाएगा टू हो जाए ठीक है फिर से ये दोनों टू कब होगा जब ये वन हो जाएगा और ये वन हो जाएगा सीधी से बात है ना मैक्सिम वैल्यू टू ही हो सकती है तो यहाँ से कितना आ गया ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू टू पर वन हो जाए एंड कॉस स्क्वायर वाई कितना हो जाए वन हो जाए ठीक है इसको तुम सॉल्व कर लो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू वन हो गया ठीक है यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू टू एन पाई टू एन प्लस वन पाई बाई टू सही है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे साइन हमेशा क्या होता है वन होता है या माइनस वन होता है स्क्वायर लिख रखा है ना तो मतलब प्लस माइनस वन दोनों हो सकता है यहाँ से कैसे सॉल्व करोगे ठीक ठीक है यहाँ से भी कॉस स्क्वायर क्या हो रहा है वन भी हो सकता है माइनस वन भी हो सकता है इसका मतलब इवन पाई भी हो सकता है ऑड पाई भी हो सकता है तो वाई यहाँ पर कितना आ गया के पाई हो गया आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं अभी क्यों डायरेक्टली लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत बार लिख चुके हैं अब ठीक है इसको कैसे सॉल्व कर लोगे इसका क्या मतलब इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो ये कितना जाएगा कॉस स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू वन तो यहाँ से जेड भी कितना आ गया जिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर ऐसे लिख लिया एम पाई लिख लिया समझ में आता है क्या कर रहे हैं ठीक है ये तीनों इसके आंसर हो गए ये भी इसका आंसर है एंड और एंड जेड भी इसका आंसर है ठीक है यहाँ पर जेड लिख लिया चलो फिर से दिस इज एम पाई सब में यहाँ पर इंटीजियर अलग अलग लिया है क्यों क्योंकि सब यहाँ पर एंड से कनेक्टेड है अलग समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं ठीक है तो ये हो गया नाइन्थ और ले लेते हैं चलो टेंथ ऐसे लिख लिया वन प्लस साइन एक्स इंटू ऐसे लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू दिस इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो क्या किया चलो इसको तो मैंने ऐसे ही रखा साइन एक्स ठीक है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू दिस इज इक्वल टू माइनस वन बोल दिया तो ये माइनस वन कब होगा मुझे ये बताओ देखो ये जो क्वान्टिटी है ये तो कभी यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगी ठीक है तो ये वाली क्वान्टिटी नेगेटिव हो सकती है तो ये तो तभी हो जाएगा जब ये वन हो जाए और ये माइनस हो जाए तभी तो पॉसिबल होगा इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए ये होना चाहिए साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन हो जाए एंड साइन स्क्वायर एक्स बाई टू यहाँ पर कितना हो जाए वन हो जाए आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं ठीक है तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा अगर साइन एक्स माइनस वन है तो क्या ये वन बनता है कि नहीं बनता है तो मुझे बताओ अगर साइन एक्स अगर वन है मतलब अगर साइन एक्स अगर माइनस है तो माइनस वन बनेगा ठीक है माइनस वन और मल्टीपल ऑफ फाइव बाई बनेगा मतलब नीचे बनेगा राइट मतलब फोर एन माइनस राइट ऐसे बनेगा एक्स इज इक्वल टू फोर एन माइनस वन बनेगा ठीक है इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि कॉस्ट यहाँ से क्या होता है जीरो होता है जहाँ पर भी साइन एक्स वन और माइनस वन होगा वहाँ पर कॉस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो अगर यहाँ पर कॉस जीरो है तो हमने क्या किया इसको तोड़ दिया देखो कैसे तोड़ दिया वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू दिस इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कितना आ रहा है यहाँ पर आ जाएगा वन बाई ठीक है इसका मतलब ये है कि ये वन नहीं बन रहा है मतलब जब भी यहाँ पर साइन एक्स माइनस वन होगा तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू वन नहीं बन पाएगा ये हाफ हो जाएगा इसका मतलब इसमें सोल्यूशन आई नहीं पाएगा तो आंसर इसका क्या हो गया नल सेट दैट इज नो सोल्यूशन आर एस एन यहाँ पर क्या कर रहे हैं ठीक है फाइन नेक्स्ट करते हैं और और कैसे ले लिया इस तरह से ले लिया चलो ट्वेल्व साइन एक्स प्लस फाइव कॉस एक्स इज इक्वल टू टू वाई स्क्वायर माइनस दिस इज एट वाई प्लस ट्वेंटी वन ठीक है डिसिमिलर टर्म्स हैं एक साइड क्या लिखा है ट्रिगो लिखा है एक साइड क्या लिखा है पर पॉलिनोमिल लिखा है मतलब क्वारिटिक लिखा है तो हो सकता है कि बाउंड्री कंडीशन से हो ठीक है तो देखो मुझे ये चीज पता है इसके लिए तो हम लोग कर सकते हैं कैसे किया इसको कम्प्लीटिंग द स्क्वायर कर दिया क्या किया सबसे पहले टू कॉमन निकाला तो ये कितना देगा वाई स्क्वायर माइनस ये कितना देगा फोर वाई हो गया ठीक है ट्वेंटी वन को ऐसे ही छोड़ दो फिर तुम यहाँ पर क्या करोगे यहाँ पर इसको ऐसे ही रखा यहाँ पर माइनस फोर वाई है तो प्लस फोर किया ठीक है माइनस फोर किया ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी हो गया ठीक है तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा टू ये हो जाएगा वाई माइनस का स्क्वायर हो गया ठीक है इसको यूज करके और यहाँ पर क्या हो गया माइनस रह गया दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी अब तुम क्या करो टू को अंदर ले जाओ तो ये कितना जाएगा टू टाइम्स वाई माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा ये कितना जाएगा माइनस एट प्लस यहाँ पर कितना हो गया ट्वेंटी वन ठीक है तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा थर्टीन प्लस ये कितना जाएगा टू इन टू यहाँ पर कितना जाएगा वाई माइनस टू का स्क्वायर हो गया ठीक है तो यहाँ पर ये क्या दिख रहा है तुम्हें ये एक पॉजिटिव क्वान्टिटी है तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी थर्टीन ही होगी ठीक है तो इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू ये क्या होगी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू थर्टीन ही होगा और थर्टीन कब होगा जब वाई कितना हो जाएगा टू के बराबर हो जाएगा आ रहा है समझ 